முதல்ல நான் ஒரு கேஸ்ல ஜெயிச்சு இண்டிபெண்டா பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த விஷயத்த நான் வெளியில சொல்லணும் அது வரைக்கும் கார்த்திக் கூட தெரியாம அப்படி பொத்தி வச்சுக்க போறேன் சரி உனக்கு எப்ப இந்த காதல் வந்துச்சு அதுவா கார்த்திக் எனக்கு லவ்வரா நினைச்சு என் விரல்ல இந்த ரெங்க மாட்டி விட்டாரா அப்போ என்ன அறியாமையே அவர் மேல லவ் வந்துருச்சு நினைக்கிறேன் <laughs> அன்னைக்குமா <laughs> அப்புறம் இந்த சினிமால எல்லாம் நடக்கிற மாதிரி உலகமே ஃப்ரீஸ் ஆகி அவன் மட்டும் அப்படியே என்னை பார்த்து நடந்து வர மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னல அதுவும் அன்னைக்கு நடந்துச்சு ராஜிமா அந்த புக மூட்டத்துல அப்படியே அவன் நடந்து வந்தது என் மனசுக்குள்ளேயே இருக்கு ராஜிமா என்ன இது நான் லவ் பண்றேன்னு சொன்னதும் உங்க முகம் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அது உன் முகத்துல இருக்கிற சந்தோஷம் என் முகத்துல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது சண்மதி விரும்புறதா <laughs> மறுமகளாச்சு சமயக்காரமாவா போய் சாதிச்சிட்ட நீ ஆமாங்க எனக்கு அவ கார்த்திக் கிட்ட போய் தான் காதல சொல்லியிருந்தா கூட நான் இவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டேன் கார்த்திக்க பிடிச்சிருக்குன்னு அவ வாயால சொன்னா பாருங்க எனக்கு அப்படியே மிதக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு கார்த்திக் 
கார்த்திக் வர மாதிரி தெரியுது இந்த விஷயம் அவனுக்கு உடனே தெரிய வேணாம் நினைச்சுட்டாங்க <laughs> 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 கட்டிட்ட <laughs> 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 அவ நடந்துகிட்டதெல்லாம் வச்சு பாக்கும் போது அவ என்ன காதலிக்கிறான் காதலிக்கிறான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அவ என்கிட்ட சொன்னதான் நான் உன்கிட்ட சொல்றேன் என்ன சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்க என்ன சொல்லுங்க ஆனா அவளுக்கு ஒரு கேஸ் கிடைச்சு அதுல அவ ஜெயிச்ச பிறகுதான் உன்கிட்ட காதல சொல்லுவாளாம் அது வரைக்கும் கடவுள் நம்மள கைவிடலடா நாம எல்லாரும் சேர்ந்து எழுத்த தேரா சண்மதி நிக்கிறா அவளுக்கு சீக்கிரம் ஒரு கேஸ் கிடைக்கணும் அவ ஜெயிக்கணுங்கிறதுதான் நம்மளோட பிரார்த்தனையா இருக்கணும் கார்த்திக் நீ ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஒரு பக்கம் ஷியாம் இன்னொரு பக்கம் அமுதா ஆர்த்தி இது எல்லாம் மீறி சண்மதி பத்திரமா நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து விளக்கேத்தணும் நினைச்சிருக்கும்போது <laughs> அவ யாரையோ லவ் பண்றேன்னு சொன்னா அது பொய்னு எனக்கு தெரியும் அதை நான் ப்ரூவ் பண்ண வந்தா கார்த்திக்க லவ் பண்றதா நடிச்சா அது பொய்னு எனக்கு தெரியும் அது அவகிட்ட சொல்லி கல்யாணத்துக்கு அரேஞ்ச் பண்ணலான்னு போனா என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா கார்த்திக்க லவ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் அவ அப்படி சொன்னதும் நான் அங்கேயும் செத்துட்டேன் என்ன விட்டுட்டு அவ எப்படி கார்த்திக்க லவ் பண்ணா 
उन्होंने <laughs> उन्मद <laughs> जिकारे கேஸ்ல சண்மதியும் தோத்த மாதிரி ஆயிடும் அவ கண்ணுக்கு கார்த்திக் ஒரு அயோக்கியன்னு தெரிஞ்சிரும் ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கா உனக்கு சண்மதி கிடைச்சா சந்தோஷம் எங்களுக்கு சண்மதி கார்த்திக்க்கு கிடைக்கலனா சந்தோஷம் இதெல்லாம் நடக்குமாங்க கண்டிப்பா நடக்கும் ஷியாம் நான் சொல்றத மட்டும் நீ அப்படியே கேட்டு நடக்கணும் சரிங்க நீங்க என்ன சொன்னா நான் கேக்குறேன் எவ்வளவு செலவு பண்ணாலும் பண்றேன் நீங்க எங்க கூப்பிட்டா நான் வரேன் சொல்லுங்க நான் என்ன செய்யணும் ஷாம் இது சாதாரண விஷயம் இல்ல கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரி போலீஸ் கோர்ட் சட்டம் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் ஆனாலும் நாம ஜெயிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் தான் நான் யோசிக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத சண்மதி உனக்கு தான் நம்பிக்கையோட இரு காஃபி மா ஆ பவானி எங்கமா மேல ரூம்ல தான் இருக்க ராஜிமா ஆ சரி நான் போய் குடுக்குறேன் சொல்லு ஷா ஆமாப்பா ஃபங்க்ஷன் தான் கிளம்பிட்டு இருக்க எப்பறியும் ஒரு 1 hourல நாங்க வந்துருவேன் நீயும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கிளம்பி வந்தா சரியா இருக்கும் ஆ ஹலோ கேக்குதா உனக்கு கிரேரு சிக்னல் வீக்கா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வெளியில வந்து பேசுறேன் நீ வெயிட் பண்ணு அம்மா அங்க வெச்சிருங்க குட்டி விளையாடுறீங்களா இது சவுண்ட் கேக்குமா இந்தா வெச்சுக்கோ என்னமா ஏதோ ஃபங்க்ஷன் போகணும்னு சொன்னே இன்னும் கிளம்பலையா ஏன் செய்னீங்க
செயினா நீங்க தானே என்னோட கோல்ட் செயின் எடுத்தீங்க எங்க அது பவானி யார்கிட்ட என்ன பேசிட்டு இருக்க அத்த எல்லாம் பேச வேண்டிய ஆளு கிட்ட கரெக்டா தான் பேசிட்டு இருக்க நீங்க தான் யார் யாரை எங்க வைக்கணும்னு தெரியாம இருக்கீங்க வீட்டுல சமையல் வேலை செய்யறவங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இவங்களை நடத்தணும் அளவுக்கு அதிகமா இடம் கொடுத்தா இப்படிதான் இன்னைக்கு என் பெட்ரூம் வரைக்கும் வந்து என் செயினை திருடி இருக்காங்க பவானி என்னாச்சுமா அன்னி என்னாச்சு உன் அண்ணியோட செயினை காணுமா அத ராஜிமாதா எடுத்தாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள ஏதோ குற்றவாளி மாதிரி நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க உங்க அண்ணி அண்ணி செயின காணுனா எதுக்கு ராஜிமா கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல அண்ணி எடுத்தவங்க யாரோ அவங்க கிட்ட தானே கேட்க முடியும் சண்மதி அண்ணி நம்ம வீட்டு ஆளுங்களை தவிர ராஜிமா மட்டும்தான் வெளி ஆளா இருக்காங்கன்னு உடனே அவங்க மேல சந்தேகப்படாதீங்க ராஜிமா ஒண்ணு அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது என்ன ராஜிமா ராஜிமான்னு ஆள் ஆளுக்கு அவங்கள ரொம்ப தான் தாங்குறீங்க அப்போ நான் சொல்றதுல நம்பிக்கை இல்லையா உங்களுக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இல்லைங்கறத விட அவங்க மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கை ஜாஸ்தியா இருக்கு பவானி ராஜிமா கண்டிப்பா செயின் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க நான் என் லாக்கர்ல இருந்து செயின் எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா காஃபி குடுக்கறதுக்காக என் ரூம்க்கு வந்தது இவங்க மட்டும்தான் இவங்க உள்ள வரப்போ ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மேல இருந்த செயின் அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் இல்லன்னா அதை இவங்க தானே எடுத்திருக்கணும் இல்லம்மா நான் எடுக்கல நீங்க எடுக்கலனா அப்ப என் செயினை நானே திருட்டிக்கிட்டேனா ஒழுங்கா எடுத்த மாதிரி என் செயினை திருப்பி கொடுத்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்ல அதை விட்டுட்டு ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரி நடிச்சு என்னை ஏமாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்புறம் இங்க நடக்கிறதே வேற நினைக்கிறேன் அப்பதான் இந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் செஞ்ச தப்ப ஒத்துப்பாங்க பவானி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ அண்ணி நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இதுக்கு மேல நான் எப்படி பொறுமையா இருக்கிறது பாவம் பார்த்து நம்ம அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்ததுக்கு அவங்க புத்திய காமிச்சுட்டாங்க இப்ப நான் யாருன்னு அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ <laughs> 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 ராஜிமாக்கு 
சண்மதி எதுக்கு இதெல்லாம் நீங்க சும்மாருங்க ராஜினா அவங்க பேசினதெல்லாம் கேட்டது எங்களுக்கே கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு உங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்திருக்கும் பெரியவங்கன்ற மரியாதை கொஞ்சம் கூட இல்ல திருடி அதே தினம் என்னெல்லாம் பேசுனீங்க அதுக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க கேளுங்க அண்ணி என்ன மன்னிச்சிருங்க ஐயோ பரவாயில்லம்மா நீ வா 